வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு காட்டன் சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் ஒரு டிசைன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி இந்த மாடல் நம்ம பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரீ ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி செக் டிசைன் தான் இப்போ இதில் வந்து ஜரி பார்டர் டபுள் சைடு பார்டர் இருக்கிற மாதிரி உள்ள சாரி இது வந்து பியூர் காட்டன் சாரி இப்போ இந்த சாரீல முந்தான பகுதி பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு டிசைன் இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு காட்டன் சாரீ இது வந்து கட்டுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி காட்டன் சாரீ எல்லாமே இப்போ இதுக்கு வந்து இதில் நம்ம ப்ளவுஸுக்காக பகுதி வந்து இதில் கிளாத் கொடுக்கல இப்போ நம்ம அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இது பாலி காட்டன் கிளாத்து அதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத்து எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போது எல்லாமே கட் பண்ணதுக்கப்புறம் சோல்டர் வெட்டு பாகம் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ சோல்டர் வெட்டு பாகம் அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் இப்போ இதில் கிளாத்தோட உயரத்துக்கு தகுந்த உயரத்துக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ சோடர் வெட்டு பாகம் எப்போதும் அடையாளப்படுத்துகிற பகுதியிலிருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை நம்ம விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்தணும் நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அடையாளப்படுத்துங்க நான் இதில் ஒன்பதே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை இந்த பகுதியிலையும் அடையாளப்படுத்திடுங்க இப்போ இந்த கார்னர்லேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு மேலே அடையாளப்படுத்துகிறேன் அந்த பகுதியில் வெள்ளி பக்கம் அரை இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ அந்த சைட்லேருந்து இந்த மடிப்பு பாகம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கார்னராக கொண்டு முடிகிற மாதிரி அந்த கார்னராக வர பகுதி அந்த லைனுக்கு கீழே கொண்டு முடிகிற மாதிரி விட்டுருக்குறேன் மேலே கொஞ்சமாக ஒரு கால் இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக உள்பக்கமாக வளைவாக வந்து இந்த பகுதியில் கொண்டு முடிச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் மேலேருந்து அரை இன்ச்சு அப்புறம் இந்த கார்னர் பகுதியில் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ மேலே அரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கேன் பாருங்கள் அதிலேருந்து இந்த பகுதிக்கு இந்த லைனை நம்ம இந்த மாதிரி வளைவாக விட்டுட்டு இந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் வளைவாக அப்படியே சைடில் கொண்டு ஒரு அரை இன்ச்சில் முடிக்கிற மாதிரி முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த லைனுக்கும் வெளிப்பக்கம் மூணு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த பகுதியில் மூணு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு சைடில் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இதில் ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுடலாம் இப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நெக்கு இந்த ஷேப்பில் தான் உங்களுக்கு வருது இப்போ கீழே உள்ள பீஸும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது சாரீலேருந்து இந்த பீஸ் வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம சாரீல எப்படி நம்ம கிளாத் வந்து ஜாயின்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ அதே கலரில் லைனிங் கிளாத் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நான் கட் பண்ணியிருக்கிற பீஸை விட ரெண்டு பக்கம் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி மடித்து ஃபஸ்ட்லேயே இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம தச்சுட்டு அப்படியே தூக்கி நம்ம அந்த சாரீக்கு மேலே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சாரியோட ஓரம் அடித்தோம் அப்படின்னா சரியாக வந்துடும் இப்போ அந்த பீஸில் இது சென்ட்ரல் பகுதியில் கட் பண்ணி எடுத்தால் பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம வச்சுட்டு சைடில் உள்ள பீஸ் வச்சு அயன் பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்கோட அளவு நமக்கு மாறாமல் நம்ம எப்படி கட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி உள்ள அளவுக்கு நமக்கு வருது இப்போது லைட்டாக நம்ம வெளிப்பக்கம் அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள பீஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த பார்டரை இந்த மாதிரி தனியாக கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் சைடில் மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம தைக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சைடில் அந்த கேன்வாஸ் பகுதி வரைக்கும் கட் பண்ணி விடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் வளைவாக வர்ற பகுதியில் கட் பண்ணி விடலாம் அப்புறம் அதுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத் அப்படியே நம்ம மடித்து கேன்வாஸுக்கு எட்ஜில் ஒரு தையல் தச்சு விட்டுடலாம் ஒரு பகுதியை தச்சு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அடுத்த பகுதியில் உள்ளதை அப்படியே நீங்கள் மடித்து விட்டுட்டு தைங்க இது எல்லாமே தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் திருப்பி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி வருது இது லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி மடித்து தச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது சென்டர் பகுதியில் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இப்போ இந்த பீஸையும் நம்ம ரெண்டாக மடித்து அடையாளப்படுத்தி விடலாம் 
இப்போ ரெண்டு பகுதியும் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறது ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு தையல் நம்ம சென்டர் பகுதியில் தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிளாத் வந்து நமக்கு விலகி வராமல் அந்த கழுத்து பகுதி தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இப்போ இதில் பேப்பர் கேன் வசில் தையல் படாத அளவுக்கு உள்பக்கமாக தைச்சு விடலாம் உள்பக்கம் கால் இன்ச் அளவு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த கார்னர் எல்லாம் தையல் வரைக்கும் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருங்க லைட்டாக இந்த வளைவாக வர்ற பகுதியில் ரெண்டு இடத்துல இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் அப்படியே இதை நம்ம வெளிப்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க வெளிப்பக்கம் திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் கழுத்துக்கு எட்ஜில் ஒரு தையல் தைச்சி விட்டுடலாம் இப்போ இது அந்த பார்டரில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த அந்த சின்ன பீஸ் இருக்குது இப்போ இதில் சின்ன சைஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஷர்ட்டுக்கெலாம் வைக்கிற மாதிரி உள்ள பட்டன் ரெண்டு பட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதில் வந்து நம்ம சைடில் வச்சு மாதிரி அதுக்கு கவர் பண்ணுற மாதிரி அந்த பார்டர் வச்சு தைச்சிட்டு அந்த அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது ரெண்டு பீஸ் நம்ம அந்த மாதிரி செய்ததுக்கப்புறம் அந்த பார்டரில் சைடில் இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம கொஞ்சமாக மடித்து தைச்சி இது ஒரு இன்ச் அளவு அகலம் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே நம்ம மடித்து தைச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் மடித்து தைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அகலம் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஜெரி பார்டர் இருக்குது இப்போ இதை ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நம்ம சின்ன சின்னதாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைக்கலாம் இதில் ஆறு பீஸ் தேவைப்படுது இப்போ ஆறு பீஸுமே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு சைடில் மடித்து தைக்கலாம் எல்லா பீஸுமே நம்ம ஒரு சைடு மடித்து தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் எல்லாமே தைச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் கரெக்டாக இது வந்து சம சதுரமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து அடிப்பக்கம் நம்ம மடித்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எல்லா பீஸுமே உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இது சம சதுரமாக வருதும் எல்லா பீஸுமே அதே மாதிரி தையல் எட்ஜில் இருக்கிற மாதிரி தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு வெளிப்பக்கம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் வெளிப்பக்கம் தைச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு வெளிப்பக்கம் அந்த தையலை மறைக்கிற மாதிரி இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி லேஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ லேஸில் ஒரு சைடாக ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு வரேன் இந்த கார்னரில் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு லேசை திருப்பி விடுங்க அப்போ அது நமக்கு நல்ல ஷார்ப்பாக அந்த கார்னர் இருக்கும் இப்போ இந்த பகுதியில் வந்ததுக்கப்புறமும் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு திருப்பி விடலாம் இப்போ எல்லா பகுதியிலையும் அந்த கார்னர் வரும்போது கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க இப்போ லேஸில் இன்னொரு சைட்லேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இதில் மூணு இடத்துல சைடில் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் சைடில் ஒரு பீஸு இந்த பகுதியில் ஒரு பீஸ் இப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் சென்டர் பகுதியில் இன்னொரு பீஸ் வர்ற மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் கரெக்டாக இந்த பீஸ் எந்த இடத்துல வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் இப்போ மூணுமே நம்ம அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பீஸாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ ஒரு பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ அடுத்ததான் நம்ம அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறோம் அந்த பகுதியில் மாதிரி வச்சிடலாம் இப்போ எல்லா சைடுமே வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் கழுத்து பகுதியில் கிராஸ் பீஸ் இந்த மாதிரி ஒன் சைடாக நான் மடித்து தைச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக அடிப்பக்கமாக அந்த கிராஸ் பீஸ் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி விட்டுருக்குறேன் இப்போது 
எட்ஜில் தச்சு விடுங்க நம்ம ஏற்கனவே மடிச்சு தச்சுருக்குறோம் நெக்கு பகுதியில் எட்ஜில் தச்சு விட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கார்னரில் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கிராஸ் பீஸை திருப்பி விட்டுருங்க மடித்து கொடுக்க வேண்டாம் ஒவ்வொரு கார்னரில் வந்ததுக்கப்புறமும் அந்த நீடில் வந்து அதில் இருக்கும்போது அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டு அந்த கிராஸ் பீஸை திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ வெளிப்பக்கம் அந்த மூணு கார்னர் பகுதியிலையும் கொஞ்சமாக அந்த கிராஸ் பீஸை லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அடிப்பக்கமாக அந்த கிராஸ் பீஸை திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ திருப்பி விடும்போது பாருங்கள் இந்த பைப்பிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ தச்சு விடும்போது பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு வெளிப்பக்கமாக தச்சு விட்டுருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதியாக அந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டு இதில் நான் பைப்பிங் பண்ணி அதில் ரெண்டு பட்டன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் அதை நான் கைனால் தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த சாரிக்கு அந்த ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி சிம்பிளாக இருக்குது ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த மாடல் வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் இது வந்து எல்லாரும் போடுற மாதிரி உள்ள மாடல் இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண